با سلام و عرض ادب خدمت همراهان خوب کانال نیایش امیدوارم در پناه خداوند شاد و تندرست باشید در برنامه امروز به ماه رجب اعمال و ذکر آن اشاره می کنیم حال که در ماه مبارک رجب هستیم به این سوال نیز پاسخ می دهیم که چرا ماه رجب ماه خدا نامیده می شود در ادامه ما را همراهی کنید اعمال و ذکرهای ماه رجب ماه رجب ماهی است که رحمت بیاندازه الهی بیش از پیش بر بندگان نازل شده است اهمیت ماه رجب به اندازه است که خداوند شب آرزوها را در این ماه قرار داده است با اعمال و فضیلت این ماه بیشتر آشنا شوید اعمال و فضیلت ماه رجب ماه رجب یکی از پرپذیلت ترین ماه های سال است به طوری که پروردگار این ماه را در میان بهترین ماه ها معرفی کرده است استجابت دعا در این ماه با ذکر و نمازهای خاص ممکن می شود ماه رجب، ماه ولایت و امامت ماهی است که رحمت گسترده الهی بر بردنگانش جاری می شود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در این خصوص می‌فرماید: آن ماه رجب و ماه شعبان دو ماه من هستند و ماه رمضان ماه امتم آگاه باشید هر که یک روز از ماه رجب را با ایمان و اخلاص روزه بگیرد مستوجب رزوان بزرگ الهی می شود و روزش در آن روز بیگمان خشم خداوند را فرو می نشاند. و دری از درهای دوزخ را بر روی خیش می بندن. و اگر به اندازه گستری زمین ضرب او داده شود برتر از روزش نخواهد بود و پاداش این روزه هرگز با حسنات دنیاوی قابل مقایسه نیست جز اینکه باید اخلاص داشته باشد و برای تقرب به خدای از زوجل انجام داده باشد و همانا شب هنگام ده دعایش مورد استجابت قرار می گیرد اعمال روزها و شبهای ماه رجب در روایت دیگری از رسول خدا صلی الله علیه و علیه و سلم نقش شده است ماه رجب ماه خداست و ماه شعبان ماه من و ماه رمضان ماه امت من است از حضرت رسول سؤال شد چه معنا دارد سخنت که فرمودی ماه رجب ماه خداست حضرت پاسخ داد زیرا ماه رجب ویژه آموزش و مخصوص مغفرت است. در این ماه خونی ریخته نمی شود. حتی در جاهلیت نیز ماه رجب جزء ماه های حرام به حساب می آید و جنگ و خون ریزی در آن تعطیل می شود. و در این ماه خداوند اولیا و محبانش را مورد آموزش قرار می دهد و توبه را می پذیرد و آنان را از دشمنانشان می رهاند. سواب روز گرفتن در ماه رجب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سپس فرمودند هر که تمام این ماه را روزه بدارد سه چیز از خدایش دریافت می کند یک آمرزش برای تمام گناهان گذشتهش دو مسئولیتی برای باقی مانده از عمرش سه ایمنی از دشنگی روز قیامت از امام صادق علیه سلام روایت است که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که ماه رجب ماه استغفار امت من است. پس در این ماه بسیار طلب آموزش کنید که خدا آمرزنده و مهربان است. و رجب را عصب میگویند زیرا که رحمت خدا در این ماه بر امت من بسیار ریخته می شود. پس بسیار بگویید استغفر الله و اسأله توبه. اعمال مشترک ماه رجب روزه امام صادق علیه السلام فرمود حضرت نوح علیه السلام در روز اول ماه رجب سوار بر کشتی شد و به همراهان دستور داد این روز را روزه بگیرد و فرمود هر که این روز را روزه بدارد آتش جهنم یک سال از او دور شود و کسی که هفت روز از این ماه را روزه بدارد هفت در به جهنم بر او بسته می شود و اگر هشت روز روزه بدارد، هشت درب بهشت به روی او باز می شود. و 
کسی که پانزده روز را روزه بدارد خداوند هوایج او را برآورده کند و کسی که بیشتر از این مقدار روزه بگیرد خداوند افزون به او انایت کند امام کازم علیه سلام فرمود رجب نام نهریست در بهشت که از شیر سفیدتر و از اصل شیرین تر است. کسی که یک روز از ماه رجب را روزه بگیرد خداوند متعال از آن رود به او می نوشاند. و فرمود ماه رجب ماه بزرگی است که در آن پاداش حسنات چند برابر است و گناهان آدمی در آن آمرزیده می شود. کسی که یک روز در ماه رجب روزه بگیرد آتش جهنم به اندازه یک صد سال از او فاصله می گیرد. و کسی که سه روز در این ماه روزه بگیرد بهشت برای او واجب می شود. از حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله روایت شده که هر کس در ماه رجب صد مرتبه بگوید استغفر الله اللذی لا اله الا هو و وحده لا شریک له و اتوب و الی و آن را به صدقه ختم کند حق تعالی برای او رحمت و مغفرت و برای کسی که چهارصد مرتبه بگوید و بنویسد برای او اجر صد شهید عطا فرماید روایت است کسی که در ماه رجب در صبح هفتاد مرتبه و در شب نیز هفتاد مرتبه بگوید استغفر الله و عطوب و الی و پس از اتمام ذکر دستها را بلند کند و بگوید اللهم مغفر لی و تو علیه اگر در ماه رجب بمیرد خدا از او راضی باشد و به برکت ماه رجب آتش او را لمس نکند از نبی مکرم اسلام روایت است کسی که در ماه رجب هزار مرتبه ذکر لا اله الا الله را بگوید خداوند از زوجل برای او صد هزار حسن عطا کند و برای او صد شهر در بهشت بنا فرماید سید ابن تاووس در اقبال از حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و علیه و سلم فضیرت بسیاری برای خواندن سوره قل هو الله و احد نقل کرده است که ده هزار مرتبه یا هزار مرتبه یا صد مرتبه در این ماه تلاوت شود و نیز روایت کرده که هر کس در روز جمعه ماه رجب صد مرتبه سوره قل هو الله و احد را بخواند برای او در قیامت نوری شود که او را به بهشت کشاند. اعمال شب و روز اول ماه رجب شب اول ماه رجب شب شریفی است و در آن چند عمل وارد شده است. یک وقتی هلال ماه دیده شد فرد بگوید اللهم اهل له علینا بالامن ول ایمان و سلامت و اسلام ربی و رب الله و عز وجل دو غسل حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند هر کس ماه رجب را درک کند و اول و وسط و آخر آن ماه را غسل نماید از گناهان خود پاک می شود مانند روزی که از مادر متولد شده است سه زیارت امام حسین علیه السلام چهار بعد از نماز مغرب 20 رکعت یعنی ده تا دو رکعتی نماز گذارده شود تا خود اه مال و اولادش محفوظ بماند و از عذاب قبر در پناه باشد روایات درباره فضیلت روزه ماه رجب بسیار است که علاقه مندان می توانند برای کسب فیض بیشتر به کتاب شریف مفاتی الجنان از شیخ عباس قومی مراجعه کنند.